ঝালকাঠি এক আসনে নৌকার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বিএনপি থেকে পদত্যাগের ঘোষণা শেষ দিনে সারা দেশে মনোনয়নপত্র দাখিল নিজ নিজ এলাকায় মন্ত্রী এমপি সহ বিভিন্ন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা সাকিবের বিপক্ষে ইসির শোকজ সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং রবি ও সোমবার আবারও অবরোধ বিএনপিকে নির্বাচনে আনার ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ নেই ওবায়দুল কাদেরের মন্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষেধাজ্ঞা দিলে মার্কিন ব্যবসায়ীরাই মানবেন না বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করছেন সাবেক আইন প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার শাহজাহান ওমর বিরুত্তম কিছুক্ষণ আগে তিনি বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দিয়েছেন বিকেলে নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে ঝালকাঠি এক আসন থেকে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করার কথা জানান শাহজাহান ওমর এই সময় তিনি জানান তিনি বিএনপি থেকে পদত্যাগ করেছেন নাশকতার মামলায় চার নভেম্বর তাকে গ্রেফতার করা হয় পরে তাকে চার দিনের রিমান্ডে নেয় পুলিশ নয় নভেম্বর তাকে কারাগারে পাঠায় আদালত বুধবার তাকে জামিন দেওয়া হয় এবং দিনে দিনেই তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পান তখনই গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়ে শাহজাহান ওমরের নির্বাচনে যাবার বিষয়টি শাহজাহান ওমর বিরুত্তম বিএনপি থেকে এর আগে ঝালকাঠি এক আসনে কয়েকবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন চার দলীয় জোট সরকারের সময় আইন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি বঙ্গবন্ধু রাজনীতি আসা আমি তো মনে করি প্রমোশন জিয়ার রহমানের রাজনীতি থেকে বঙ্গবন্ধু রাজনীতি বেটা তো বলতে পারেন অতিথি কেন করেন নাই অতিথি করেনি তখন তো আর আমি যখন রাজনীতি করি তখন তো আর আওয়ামী লীগ ছিল না জিয়ার প্রথম সময় তারপরে এরশাদের সময় দু বছর আমাকে এরশাদও ডাকছে নাইনটিন এইটি ফোরে আমাকে মন্ত্রী হবার অফার করছে নাজির রহমান মন্ত্রীর মাধ্যমে কিন্তু এরশাদের দলে আমি যাইনি সুতরাং এইটি সিক্স এবং এইটি এইটে নির্বাচন আমি করিনি নাইনটি ওয়ানে আমি আবার করেছি বিপুল ভোটে আমি পাস করেছি নাইনটি সিক্সে করেছি দুই হাজার একেও করেছি এরপর তো আমার তারা নির্বাচন কখনো হলো না এখন তো আমার একটা কনস্টিটুয়েন্সি আছে আমার বন্ধু বান্ধব শিষ্য সাগরের লোকজন তো অনেক আছে তাদেরকে দুই হাজার ছয় থেকে টু ডে তেইশ সতেরো বছরে আই কুন নট নট এনিথিং এরা বিভিন্ন মামলা হামলা জর্জরিত এটা সেটা বিভিন্ন বা বিভিন্ন অপোজিশন তাদের ডিপ্রাইভড তারা তো ডিপ্রাইভ হয়েছে আমার কারণে বিকজ আমি তাদেরকে ধরে রাখছি বাইশ সালে আমি বিএনপি দল থেকে রিটায়ারমেন্ট চিঠি দিয়েছি তারপর আমি অ্যাজ ই সেট বিএনপিতে ছিলাম নাও আই ফিল আনকমফর্টেবল উইথ বিএনপি আমি আওয়ামী লীগে জয়েন করেছি এবং আই উইথ এ হেভি হার্ট আফটার ফর্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ বিএনপি সার্ভিস আই হিয়ার বাই ডিক্লেয়ার থ্রু ইউ আই এম নোমোর বিএনপি ম্যান আই রিজাইন ফ্রম অল পোস্ট অফ বিএনপি আমি আই রিজাইন ফ্রম বিএনপি এর পরামর্শটা কেয়ার দেয় কে যাবার আগে ওয়েল বিএনপি বলেন আওয়ামী লীগ বলেন বা অন্যান্য দল বলেন যারা ডেমোক্রেটিক পার্টি এদের মূল্যায়ন হবে ইলেকশনের মাধ্যমে তো আমাদের তৃতীয় বিশ্বের মূল্যায়ন আর উন্নত দেশের ডেমোক্রেসি তো ডিফারেন্স আছে বিকজ আমাদের লোকজন তুলনামূলক গরিব তুলনামূলক শিক্ষা দীক্ষায় নিচে তুলনামূলক সামাজিক কাজকর্মে নিচে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালে বিশ্বাস করি কালেক্টিভিজমে বিশ্বাস করি না রেজাল্টিং আমাদের দেশে সেই ইন দ্য ট্রুয়েস্ট সেন্স অফ ডেমোক্রেসি এটা গ্রো করতে তো আরও তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বছর লাগতে পারে যে দেশ যেরকম যে দেশের মানুষ যেরকম সেই দেশেই তো গণতন্ত্র হয় পার্টি দুই তিন কোটি টাকা পাইছে এটা দাঁড়া করছে তৃণমূল বিএনএম ফিএনএম ননসেন্সিক্যাল পার্টি আরে হ্যাডাম থাকলে ডাইরেক্ট যাও যেন আমি আজকে একটা সময় গেছি দুইটার সময় নমিনেশন হ্যাডাম আছে বিজয়ী তো নেত্রী আমাকে নমিনেশন এক ঘন্টার ভিতরে আর যেটাকে দিয়েছো এটা কাটিয়া আই গোটে হ্যাডাম হ্যাডাম আন্ডারস্ট্যান্ড
শেষ দিনে দেশের বিভিন্ন জায়গায় আওয়ামী লীগ ও বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন টাঙ্গাইলে মনোনয়নপত্র দাখিল শেষে কৃষি মন্ত্রী ডঃ আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন এবারের নির্বাচনের মাধ্যমে বিএনপি বিলুপ্ত হবে প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট টাঙ্গাইল এক আসনে মধুপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন কৃষিমন্ত্রী ড মোহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন আগামী নির্বাচন সারা বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে আন্তর্জাতিক মহল আমি জানি পর্দার অন্তরাল থেকে তাদেরকে বারবার বলেছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার জন্য তারা নির্বাচনে আসছে না এদেশে মুসলিম লীগ একটি দল ছিল বিলীন হয়ে গেছে আমি মনে করি এই বিএনপি এই নির্বাচন এই নির্বাচনের মাধ্যমে আমি মনে করি বিএনপির বিলুপ্তি ঘটবে ঝালকাঠি দুই আসনে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য ও চোদ্দ দলের সমন্বয়ক আমির হোসেন আমু ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক নাসিরনগরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সদ্য বহিষ্কৃত বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা একরামুজ্জামান নাসিরনগরের জনগণের চাপ ছিল যে আপনি আমাদের পাশে এতদিন ছিলেন এখন সরকার একটা সুষ্ঠু নির্বাচনের আশ্বাস দিতেছে আন্তর্জাতিক মহল থেকে ওইটার চাপ আছে সুষ্ঠু নির্বাচনের তো এই এত সুন্দর পরিবেশ রেখা আপনি যায়েন না আপনি আমাদের কথা শুনেন এবং এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন চট্টগ্রাম নয় আসনে মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল চট্টগ্রাম দশ আসনে মহিউদ্দিন বাচ্চু চট্টগ্রাম দুই আসনে খাদিজাতুল আনোয়ার সানি সহ জাতীয় পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন মনোনয়ন জমা দিতে গিয়ে আচরণবিধি লঙ্ঘন হয়েছে কিনা এমন প্রশ্নে সাংবাদিকদের ওপর চড়াও হন চট্টগ্রাম ষোলো বাসখালী আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান চৌধুরী রংপুর এক আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মশিউর রহমান ডাঙা রংপুর চার আসনে বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি ও রংপুর ছয় পীরগঞ্জ আসনে স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন রাশেদ খান মেননের পক্ষে বরিশাল দুই উজিরপুর বানারিপাড়া এবং বাবুগঞ্জ মুলাদি আসনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়া হয়েছে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী খালিদ হোসেন স্বপন বরিশাল সদর পাঁচ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী সাবেক সিটি মেয়র সেমিয়াবাদ সাদিক আবদুল্লার পক্ষে মনোনয়ন জমা দেন তার সমর্থকরা সিলেট চার আসনে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রী ইমরান আহমেদ সিলেট দুই আসনে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকুর রহমান চৌধুরী সিলেট তিন আসনে বর্তমান এমপি হাবিবুর রহমান হাবিব সিলেট পাঁচ মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি মাসুক উদ্দিন আহমেদ ও সিলেট ছয় আসনে সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন মাগুরায় সাইফুজ্জামান শিখরকে সাথে নিয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল করেন ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান কুষ্টিয়া তিন সদর আসন থেকে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র জমা দেন মাহবুবুল আলম হানিফ যে আমাদের মূল লক্ষ্য একটা অংশগ্রহণ নির্বাচন সেই অংশগ্রহণটা সাধারণ ভোটারদের অংশগ্রহণ এই এবং এই ভোটাররা যত বেশি প্রার্থী থাকবে ভোটারদের মধ্যে নির্বাচন অংশ নেওয়ার তাদের আগ্রহটা বেশি দেখা যায় উৎসবের মাত্রাটাও বেশি দেখা যায় ময়মনসিংহ দুই ফুলপুর আসনে গৃহায়ন ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী শরীফ আহমেদ এবং ময়মনসিং চার সদর আসনে মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মহিতুর রহমান শান্ত মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন রাজশাহীর ছয়টি সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগ বিএনএম জাসদ জাতীয় পার্টি সহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন রাজশাহীর ছয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম বগুড়ার ছয় সদর আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোহাম্মদ রাগিবুল হাউসান রিপু বগুড়ার সাত গাবতলী শাহজানপুর আসন থেকে ডাক্তার মোস্তফা আলম নান্নু মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন হবিগঞ্জের চারটি আসনে আওয়ামী লীগ বিদ্রোহী ও জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেন এদিকে নবীগঞ্জে মনোনয়নপত্র দাখিল নিয়ে ছাত্রলীগের দুপক্ষে দফায় দফায় ধাওয়া পাল্টা দেওয়া হয় এতে আহত হন দশ জন জামালপুর একে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নূর মোহাম্মদ দুই আসনে জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য মুস্তফা আল মাহমুদ জামালপুর তিন আসনে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম জামালপুর চার আসনে আওয়ামী লীগের মাহবুবুর রহমান হেলাল ও স্বতন্ত্র হিসেবে সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডক্টর মুরাদ হাসান মনোনয়নপত্র জমা দেন মানিকগঞ্জ দুই আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নপত্র জমা দেন সঙ্গীত শিল্পী মমতাজ বেগম মানিকগঞ্জ এক আসনে আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে দৌলতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে মনোনয়নপত্র জমা দেন কেন্দ্রীয় যুবলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সালাউদ্দিন মাহমুদ জাহিদ ঢাকা উনিশ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আশুলিয়া থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম আওয়ামী লীগ নেতা সাবেক সংসদ সদস্য তালুকদার 
তহিদ জং মুরাদ জাতীয় পার্টির প্রার্থী বাহাদুর ইসলাম ইমতিয়াজ সহ অন্য প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরা চারটি আসনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি জাসদ ওয়ার্কার্স পার্টি সহ বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করেছেন ফরিদপুর চার ও ফরিদপুর এক আসনে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম মেম্বার কাজী জাফরুল্লাহ ও আব্দুর রহমানের পক্ষে তাদের সমর্থকরা মনোনয়নপত্র জমা দেন ফরিদপুর তিন আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন এফবিসিসিআই সাবেক সভাপতি এ কে আজাদ নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করার অভিযোগে মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সাকিব আল হাসানকে শোকাস করেছে নির্বাচনী অনুসন্ধান কমিটি অনুসন্ধান কমিটির কর্মকর্তা ও যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিজ্ঞ বিচারক সত্যব্রত সিকদার কারণ দর্শানোর এই নোটিশ দেন এ বিষয়ে মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত প্রার্থী সাকিব আল হাসান বলেন তিন তিনি বিষয়টি শুনেছেন এখনো হাতে কোনো নোটিশ পাননি পেলে পড়ে শোনাবেন বলে ব্যবস্থা নেবেন বলেও জানান তিনি বুধবার মাগুরা এক আসনে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন নিয়ে এলাকায় যাবার সময় সাকিব আল হাসান নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ করছে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের ও মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্ন চক্রান্তে রওশন অনুসারীরা নির্বাচন করতে পারলেন না বলেছেন রওশনের সদের রাজনৈতিক সচিব গোলাম মসি দুপুরে গুলশানে নিজ বাসায় সাংবাদিকদের তিনি কথা বলেন গোলাম মসি বলেন খুব দ্রুতই অনুসারীদের নিয়ে বৈঠক করে পরবর্তী পদক্ষেপ ঘোষণা করা হবে ইসি যদি মনোনয়ন জমাদানের সময় বাড়ায়ও তারপরেও সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন না রওশনের সাদ পরিবারের লোকের ষড়যন্ত্রে রওশন মনোকষ্টে আছেন বলেও জানান মসি যারা দলীয় মনোনয়ন নিয়ে নির্বাচনে গেছেন তাদের অন্তত পঞ্চাশ ভাগ সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ফিরে আসবেন আশা রওশনপন্থীদের এর আগে গতকাল নিজ পক্ষের নেতাদের নিয়ে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসেন রওশনের সাদ দুই ঘন্টার বৈঠক শেষে অনুসারীদের রেখে তিনি একা নির্বাচন করবেন না বলে ঘোষণা দেন রবি ও সোমবার সারা দেশে আবারও আটচল্লিশ ঘন্টা অবরোধের ঘোষণা দিয়েছে বিএনপি ও সমমনা দলগুলো রবিবার ভোর ছটা থেকে মঙ্গলবার ভোর ছটা পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে বিকেল এক ভার্চুয়াল ব্রিফিং এ বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি এই কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং আন্দোলনের কর্মসূচি আমাদের চলতেই থাকবে আমরা যে লক্ষ্য নিয়ে এই সংগ্রাম করছি এই লক্ষ্য হচ্ছে গণদাবির উপর ভিত্তি করে জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এই এক দফার দাবিতে আবারও নতুন কর্মসূচি আগামী রবিবার আগামী রবিবার সকাল ছয়টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ছয়টা পর্যন্ত আটচল্লিশ ঘন্টার অবরোধ আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত আওয়ামী লীগের পক্ষ নেই কেমনটি যেমন আওয়ামী লীগ চায় না তেমনি অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষ নেই সেটাও প্রত্যাশিত নয় বাংলাদেশের নির্বাচনে একজন বিদেশি রাষ্ট্রদূত হিসেবে পিটার হাস নিজের সীমার মধ্যে থাকবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন তিনি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির অংশগ্রহণ নিয়ে আলোচনার আর সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের এছাড়া জোট শরিক ও দলের মধ্যে থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী নিয়েও কথা বলেন ওবায়দুল কাদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিনে ধানমন্ডিতে দলের সভানেত্রী রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের শরিকদের হতাশ করা হবে না জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন জোট নিয়ে কোনো বিভ্রান্তি নেই দল থেকে ঢালাওভাবে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সম্ভাবনাও নাকচ করে দেন তিনি এই নির্বাচন নিয়ে যত বিভ্রান্তি অপবাদ ছড়ানো হয়েছে সেই তুলনায় শতাধিক বিদেশি পর্যবেক্ষক আসছেন বলেও জানান ওবায়দুল কাদের বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিষেধাজ্ঞা দিলেও বেসরকারি খাতের বায়াররা পাত্তা দেবে না বলে আশা করছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন মার্কিন শ্রম নীতির আলোকে বাংলাদেশ টার্গেট হতে পারে জানিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করে বাংলাদেশের ওয়াশিংটন দূতাবাসের দেয়া চিঠির ব্যাপারে কিছু জানেন না বলে জানান মন্ত্রী এদিকে পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে পিটার হাসের বৈঠকের ব্যাপারে তিনি বলেন ছুটি থেকে ফিরে এসে মার্কিন রাষ্ট্রদূত রুটিন বৈঠক করেছেন ইমরুল কায়সের রিপোর্টে বিস্তারিত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসকে নিয়ে ছিল নানা জল্পনা অবশেষে দেখা পাওয়া গেল তার ছুটি কাটিয়ে শ্রীলঙ্কা থেকে ফেরার তিন দিন পর বৃহস্পতিবার তিনি যান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় সেখানে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি ঘণ্টাব্যাপী চলা বৈঠকে ওয়াশিংটনে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উত্তর আমেরিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালক খন্দকার মাসুদুর আলম উপস্থিত ছিলেন 
তবে বৈঠকের বিষয়ে পররাষ্ট্র সচিব কিংবা পিটার হাস কেউ কিছু বলেননি ধারণা করা হচ্ছে আসন্ন নির্বাচন শ্রম অধিকার নীতি মানবাধিকার সহ নানা ইস্যুতে আলোচনা হয়ে থাকতে পারে কারণ এসব বিষয়ে বেশ কিছুদিন ধরে সরব রয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত এদিকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন তিনি বলেন শ্রমিকদের উন্নয়নে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন গৃহীত শ্রমনীতি ভালো এতে বাংলাদেশ উপকৃত হবে বলে আশা করেন তিনি গার্মেন্টের ক্ষেত্রে বিশেষ করে এটা আমাদের মেজর এক্সপোর্ট বোথ ইউরোপিয়ান অ্যান্ড আমেরিকানরাই বড় বায় তো সেইখানে কোনো ব্যাঘাত হলে অসুবিধা হবে তবে এইটুকু বলে রাখতে চাই যে এগুলো সব ব্যক্তি মালিকা নেয় প্রাইভেট সেক্টরে আর যারা কিনে তারাও প্রাইভেট কোম্পানি সুতরাং তারা কিনে না যে সরকারের কারণে তারা কিনে বিকজ এটা সস্তায় পায় ভালো কোয়ালিটি প্রোডাক্ট পায় অন টাইম ডেলিভারি অন টাইম একসময় আপনার ভয় ছিল যে বলল যে আমেরিকা কোটা সিস্টেম উঠায় দিবে আর যায় কোথায় বাংলাদেশের মিডিয়া নিয়ে দুই হাজার তিন চার পাঁচ ওই সময়ে যে না জানি কী যখন বরাডুবি হয় পরে দেখা যায় যে আমাদের ব্যবসায়ীরা সো স্মার্ট কোটা সিস্টেম উঠার দেওয়ার ফলে তাদের আপনার এক্সপোর্ট কয়েকগুণ বাড়াই দিল তো এখন কি হবে না হবে আমি জানি না তবে আমি আই আই হ্যাভ ফেইথ অন আওয়ার ডাইনামিক প্রাইভেট সেক্টর এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি আমেরিকা সরকার বললেই জিনিস বন্ধ হবে না কারণ ওখানে প্রাইভেট সেক্টরগুলো কিনে তারা সরকারে অনেক সময় পাত্তাই দেয় না পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বৈঠক নিয়েও কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে যেটা ব্রিফ করেছেন বলছেন যে জাস্ট রুটিন ম্যাটার এবং সবচেয়ে তাজ্জুবের বিষয় হল উনি এসে দেখা করতেছেন আপনারা সারা মিডিয়া সেখানে গিয়ে উপস্থিত আপনারা কোথ থেকে জানলেন যে উনি ওখানে আসবেন ওনাকে ত্যাগ করেন কেন আপনারা বেচারা আসছেন স্বাভাবিক একটা মিটিং করতে এর মধ্যে গিয়ে আপনারা বিড় করলেন আপনারা জানলেন কোথ থেকে আর এই বিড় করে তাকে একটা একটা অস্বস্তিকর মধ্যে ফেলে দেন ইস ইজ নট রাইট আমেরিকা নিজ দেশে নির্বাচনের সময় কোনো সংলাপ করে না জানিয়ে কূটনীতিদের ভিয়েনা কনভেনশন মেনে চলার আহ্বান জানান ড এ কে আব্দুল মোমেন আমাদের দেশে এই গোপনীয়তা আর থাকে না ইমরুল কায়েস বাংলা ভিশন ঢাকা নারায়ণগঞ্জে চিহ্নিত সন্ত্রাসী বাবুলকে গ্রেফতার করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ কাচপুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানায় ডিবি হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে চুয়ানো ধারায় আটক দেখিয়ে তাকে পুলিশের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয় বাংলাদেশ সময় সাংবাদিক আব্দুল হালিম নিশানকে অপহরণের চেষ্টায় ও তার ওপর অতর্কিত হামলার প্রধান আসামি বাবুল এতদিন আত্মগোপন করেছিল বলেও জানায় পুলিশ নাটোরের সিংড়ায় অ্যাম্বুলেন্স থেকে সত্তর কেজি গাঁজা উদ্ধার সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে মাদক দ্রব্যের বিভাগীয় গোয়েন্দা দল ডিএনসে উপজেলার নাটোর সিংড়া মহাসড়কের খেজুরতলা বাজার থেকে তাদের আটক করা হয় পুলিশ জানায় নাটোর সিংড়া মহাসড়কের খেজুরতলা বাজারে চেকপোস্টে তল্লাশি চালানো হয় কুড়ি গ্রাম থেকে পাবনার দিকে যাওয়া অ্যাম্বুলেন্সটিতে সে সময় রোগীর সিটের নিচ থেকে সত্তর কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় আটক করা হয় চালক কামরুল হাসান ও রবিউল ইসলাম নামে দুজনকে আটক অ্যাম্বুলেন্স চালক কামরুল হাসান কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি থানার এবং রবিউল ইসলাম রংপুরের ইসলামপুর এলাকার বাসিন্দা দেশের বিভিন্ন জায়গার আরও কিছু খবর নিয়ে এবারে রয়েছে ডেস্ক রিপোর্ট আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমু এমপিকে ঝালকাঠি দুই আসন থেকে দলীয় মনোনয়ন দেয় আনন্দ শোভাযাত্রা করেছে মহিলা আওয়ামী লীগ সদর উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ইসরাত জাহান সোনালির নেতৃত্বে শোভাযাত্রাটি বের হয়ে শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে আসে সিরাজগঞ্জে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর মেশিনারিজ পণ্য নিয়ে দুপুরে মোংলায় ভিড়েছে পানামার পতাকাবাহী এমবি তাই হ্যাংসান নামের বাণিজ্যিক জাহাজ জাহাজটিতে সেতুর দুশো পঁয়তাল্লিশ প্যাকেজের এক হাজার আটশো সাতাশি মেট্রিক টন মেশিনারিজ পণ্য রয়েছে খালাস কাজ শেষ হলে নদীপথে নেওয়া হবে সিরাজগঞ্জ বঙ্গবন্ধু রেল সেতুর যেটিতে জানায় কর্তৃপক্ষ প্রান্তিক মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে সাতক্ষীরায় স্বদেশ স্মার্ট হেলথ কেয়ার সার্ভিসের উদ্বোধন করা হয়েছে শহরের শহীদ নাজমুল সরণীতে ম্যানগ্রোভ সভাঘরে প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি স্বদেশ স্মার্ট হেলথ কেয়ার সার্ভিসের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুশান্ত ঘোষ 
কেয়ানীগঞ্জে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে সব রকম রঙিন ব্যানার পোস্টার ও তোরণ অপসারণ করা হয়েছে রাজস্ব সার্কেল সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সালাউদ্দিন আইয়ুবীর নেতৃত্বে ওয়াশপুর বসিলা সেতুর দক্ষিণ প্রান্ত থেকে এই অভিযান শুরু করে থানার বিভিন্ন সড়ক এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয় নাজনীন আক্তার বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরো একবার জানিয়ে ঝালকাঠি এক আসনে নৌকার প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করবেন ব্যারিস্টার শাহজাহান অমর বিএনপি থেকে পদত্যাগের ঘোষণা শেষ দিনে সারা দেশে মনোনয়নপত্র দাখিল নিজ নিজ এলাকায় মন্ত্রী এমপি সহ বিভিন্ন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা সাকিবের বিপক্ষে ইসির শোকজ সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালিত বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং রবি ও সোমবার আবারও অবরোধ বিএনপিকে নির্বাচনে আনার ব্যাপারে আলোচনার সুযোগ নেই মন্তব্য বাইদুল কাদেরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ নিষেধাকা দিলে মার্কিন ব্যবসায়ীরাই মানবেন না বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা বিশ্ব সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও